హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చూడబోయేది ఏమిటంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ యొక్క లెసన్ నెంబర్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లెసన్ నెంబర్ వన్ మరియు టూ చూడబోతే దాన్ని చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఏమిటంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లెసన్ నెంబర్ త్రీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చింది అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేయబోతాం ఓకేనా కాబట్టి ఈ సెషన్ని మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఓకే మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు ఏ వెండర్ సోల్డ్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఈస్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్ ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈస్ హౌ మచ్ మోర్ దెన్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్ అన్నాడు ఓకేనా ఇది ఇంగ్లీష్లో వచ్చి ఇప్పుడు తెలుగులో ఒక దుకాణదారుడు అమ్మకపు ధర పోయి ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ లాభంతో స్మార్ట్ ఫోన్ను విక్రయిస్తున్నాడు అంట ఓకేనా ఇది అమ్మకపు ధర పోతే విక్రయించడం అంటే ఇక్కడ అమ్మడం ఓకేనా స్మార్ట్ ఫోన్ అమ్మకం ధర సంపాదించిన లాభం కంటే వెయ్యి ఐదు వందలు ఎక్కువ అప్పుడు విక్రేత సంపాదించిన లాభం కంటే కొన్న ధర ఎంత ఎక్కువ అనేది మన యొక్క క్వశ్చన్ అని అడిగాడు ఓకేనా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ అనేది ఒక షాప్ కీపర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన లాభం వచ్చేటట్టు అమ్ముతూ ఉంటాడంట సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చి వచ్చే ప్రాఫిట్ కంటే వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రాఫిట్ అనే అది కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది వచ్చిన ప్రాఫిట్ కంటే ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నాడు ఓకే నా తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కూడా క్లియర్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఓకే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలంట ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాడు ఎప్పుడు కూడా నేనేం చెప్పాను ప్రాబ్లంలో వాటి యొక్క అక్కడ ఏమైనా ప్రా ప్రా అది పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చి ఉంటాడు ఆ పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో రాసుకోవాలని చెప్పాను ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో రాసుకున్న రాసుకున్న తర్వాత మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమి అది ప్రాఫిట్ ఏ లాస్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అన్నాడు ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా ఏమి పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది నెక్స్ట్ అది దేనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రాఫిట్ని మామూలుగా అయితే కింద కాస్ట్ ప్రైజ్ అని వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు వాళ్ళే వాళ్ళే మనకి మెన్షన్ చేసేసినారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామని కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ బదులు మనం ఏం వేసుకోవాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాబట్టి కింద ఉండే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకే మామూలుగా అయితే ఒరిజినల్గా అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ పైన ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కానీ వీళ్ళే మనకి ఇచ్చినారు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేసింది ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు మనకు తెలిసిన విషయం ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఏమవుతుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి మనం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నాలుగు ప్రాఫిట్ ఒకటి కాస్ట్ మనం అమ్మిన దాని నుంచి ప్రాఫిట్ని తీసేస్తే మనకేం వస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని అది కాస్ట్ ప్రైజ్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ నుంచి ఒకటి తీసేస్తే ఎంత త్రీ కాబట్టి త్రీ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ అర్థమైందా మీకు నేనేం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ఎక్కువ పెట్టి అమ్మితేనే కదా మనకు లాభం వస్తుంది కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ పెట్టి అమ్మినామో దాని నుంచి అది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుంచి మనం ఎంత అమ్మామో దాని నుంచి మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని తీసేస్తే మనకేమనేది వచ్చేసింది ఒరిజినల్ రేట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా ఇది చేసింది నెక్స్ట్ మనకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఈస్ మనకి ఇక్కడ ఇంప ఇచ్చింది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కండిషన్స్ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఈస్ మనకు మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఈస్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ ద మోర్ దెన్ ద ప్రాఫిట్ అన్నాడు అన్న అంటే ఇక్కడ వచ్చిన సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ప్రాఫిట్ కంటే వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోర్ అని ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత నాలుగు ఇది ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది మూడు ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని వీడియో ఏమి ఇచ్చేసాడు వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మూడు పార్ట్ వాల్యూ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైసెస్ ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైసెస్ హౌ మచ్ మోర్ దెన్ ద ప్రాఫిట్ అన్నాడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు తెలుగులో చదువుకోండి క్వశ్చన్ని
ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క ఆన్సర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ప్రాఫిట్ అయినట్టు గంట ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది థౌజండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఇంకా చాలా అనేది చెప్తున్నాను అంతకుముందు మీరు ఫస్ట్ టైం మనం వీడియో చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ద ప్రాఫిట్ అండ్ బై ద సెల్లింగ్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫార్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ అదే వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నీస్ సేమ్ యాజ్ ద లాస్ ఇంకర్డ్ బై ద సెల్లింగ్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫార్ వన్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వాట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అన్నాడు ఒక వస్తువును వెయ్యిని ఐదు వందల పదహారుకు అమ్మడం ద్వారా సంపాదించిన లాభం వస్తువును వెయ్యిని నూట పన్నెండుకు అమ్మడం ద్వారా కలిగే నష్టానికి సమానం అన్నాడు వస్తువు యొక్క ధర ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేసే ఒక వాచ్ ఉందని అనుకోండి మీ దగ్గర మీరు దాన్ని ఇంకొకరికి మీ ఫ్రెండ్కి ఎయిటీ రూపీస్ పెట్టి అమ్మారు అదే రెండు వాచ్లు ఉంది మీ దగ్గర ఒకే సేమ్ కాస్ట్ రెండింటి యొక్క ధర అనేది హండ్రెడ్ ఓకేనా మీ ఫ్రెండ్కి ఒకరికి దాన్ని ఎనభై రూపాయలు కమ్మారు ఇంకొకరికి నూట ఇరవై రూపాయలు కమ్మారు ఇక్కడ ఎనభై రూపాయలు కమ్మడం ద్వారా మీకు ఎంత నష్టం వచ్చింది వంద అనేది దాని యొక్క ఒరిజినల్ ఇరవై అనేది నష్టం వచ్చింది ఇక్కడ నూట ఇరవై రూపాయలు కమ్మడం వలన ఫ్రెండ్కి మీకు ఎంత లాభం వచ్చింది ఇరవై రూపాయలు అనేది లాభం వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చిన నష్టం ఇరవై రూపాయలు అనేది ఇక్కడ వచ్చిన లాభం ఇరవై రూపాయలకి సమానమే కదా కాబట్టి ఇరవై ఇరవై అనేది సమానమైపోతుంది కదా కాబట్టి ఇదే క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చింది ఓకేనా ఒక వాచ్ని ఇక్కడ ఎనభైకి బదులు ఇంత రేటు కమ్ముతున్నారంట ఇంకా అదే అది ఇక్కడ నూట ఇరవైకి బదులు ఇంత రేటు కమ్ముతా ఉన్నాడు అంత కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది మనకి ఎంత తెలుదు వాట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అని ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చే ఇంత అమ్మడం ద్వారా వచ్చే నష్టం ఇంత అమ్మడం ద్వారా వచ్చే లాభం అనేది ఇంత అమ్మడం ద్వారా వచ్చే నష్టానికి ఈక్వల్ అయితే మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూస్తాం సింపుల్గా దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు డైరెక్ట్గా ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వీడియోలు చెప్పిన ఒకే ఒక ఫార్ములా అనేది అవసరం అవుతుంది ఏమని చూస్తాం చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ లాభం వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ రెండు ఈక్వలే కాస్ట్ ప్రైజ్ సిపి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఈక్వల్ ఓకేనా అది గుర్తించుకోండి ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది ఏమి లాభం వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక కేస్ అదేవిధంగా ఇది ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా లాస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకేం తెలుసు ఇక్కడ వచ్చిన లాస్ అనేది ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అని కనుక్కోండి ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏమి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ని తీసేస్తే మనకేం వస్తుంది ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచి తీసేస్తే ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది రెండు కేసులో కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ కానీ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వేరే వేరే ఒక కేసులో వెయ్యిన్ని ఐదు వందల పదహారు ఇంకొక కేసులో వెయ్యిన్ని నూట పన్నెండు అని చేసి కాబట్టి ఇంకొక కేసులో కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని తీసేస్తే మనకేమనేది వస్తుంది లాస్ అనేది వస్తుంది ఇది లాస్ ఇది ప్రాఫిట్ ఓకేనా ఇంతవరకు అర్థమైందా ఏం చేశాను ఓకేనా ఇక్కడి నుంచి ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ నీటి పక్క తీసుకొని పోండి ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ టూ నీటి పక్క తీసుకొని వచ్చేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ సిపి ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకేమని వస్తుంది ఎస్పి వన్ ప్లస్ ఎస్పి టూ అని వస్తుంది అక్కడ అంటే సిపి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఏమి ఎస్పి వన్ ప్లస్ ఎస్పి టూ డివైడెడ్ బై టూ అంటే రెండు ఇప్పుడు మన కాస్ట్ ప్రైజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన రెండు వాల్యూను కూడి బై టూ చేసేస్తే మన కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా ఏం చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ థౌజండ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది రెండింటిని టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఓకే నా డివైడెడ్ బై టూ చేయండి టూ వన్ జార్ త్రీ జార్ వన్ జార్ ఫోర్ జార్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ వన్ ఫోర్ అనేది దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది అర్థమైంది ఇక్కడ
కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ అంటే ఏమి కాష్ ప్రైజ్ అనేది సేమ్ కాబట్టి రెండింటిలో సీప్గా ఉంచుకున్నాం కానీ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఒక దాంట్లో వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఇక దాంట్లో వన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి రెండింటిని ఇక్కడ నుంచి మనమే డెలివరీ చేసుకొని ఒక చిన్నగా ఒక ఇది లాగా అక్కడ నుంచి రెండు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని తీసుకొని చేసేస్తాం ఆన్సర్ అనే కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అనే మన యొక్క ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ హ్యాండ్ బై సెల్లింగ్ అని ఆటి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లాగానే ఇది కూడా కానీ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ద లాస్ ఇంకా అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ హ్యాండ్ బై సెల్లింగ్ అని ఆర్టికల్ పర్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఈస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ద లాస్ ఇంకా బై ద సెల్లింగ్ అని ఆర్టికల్ పర్ నైన్ ఫిఫ్టీ అట్ వాట్ ప్రైస్ షుడ్ ద ఆర్టికల్ బీ సోల్డ్ టు ఎన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు కొంచెం క్వశ్చన్ అనేది టఫ్ ఇట్లాంటిది మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఒక వస్తువును వెయ్యి నెరవైకి అమ్మడం ద్వారా సంపాదించిన లాభం వస్తువును తొమ్మిది వందల యాభైకి అమ్మడం ద్వారా కలిగే నష్టం కంటే ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్కువ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం సంపాదించడానికి వస్తువుని ఏ ధర వద్ద అమ్మాలి అనేది మనకు కావాల్సింది ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చే లాస్ కంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉండాలన్నాడు కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఈ లాస్ ప్లస్ ఈ లాస్ లాస్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓకేనా ఇది మన యొక్క క్వశ్చన్ అన్నాడు ఈ లాస్ కంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉండాలన్నాడు ఓకేనా ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అనేది ఇప్పుడు లాస్ అనేది హండ్రెడ్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి వన్ సిక్స్టీ అనేది రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే లాస్ కంటే ఇది సారీ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా ఓకే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇక్కడ వచ్చి లాస్ అనేది హండ్రెడ్ అయింది అనుకోండి మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి వన్ ట్వంటీ రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే లాస్ కంటే ఇది ట్వంటీ ఎక్కువగా ఉండాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క కండిషన్ ఆ విధంగా అయినప్పుడు ఎంత రూపాయలు ఎక్కువ ఎంత రూపాయలు అమ్మాలి ఎప్పుడు ఇరవై పర్సెంట్ లాభం రావాలంటే అని అడిగాడు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఈజీ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఇంతకుముందు సేమ్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి ప్రాఫిట్ కేసులో ఇక్కడ లాస్ అని పెట్టుకోండి ప్రాఫిట్ అంటే ఏం ఫ్రెండ్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుంచి మనం కాస్ట్ ప్రైజ్ని తీసేస్తే మనకు ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది కానీ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇది ఎస్పీ వన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ని మళ్ళీ చూసుకుంటాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని తీసేస్తే మనకు లాస్ అని వస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఈక్వల్ అని కాదు ఇక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చే లాస్ కంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇది ఒరిజినల్ ఇది ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది వన్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కావాలంటే ఫైవ్ వన్ యాడ్ చేయండి సిక్స్ బై ఫైవ్ కాబట్టి ఇంటూ సిక్స్ బై ఫైవ్ చేస్తే మనకు అక్కడ ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతుంది అర్థమైందని నేనేం చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ దగ్గర ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కావాలనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కావాలంటే వన్ ట్వంటీకి అమ్మాలి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది రెండు ఆరుల రెండు ఐదుల దట్ ఈస్ ఇక్వల్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఈ విధంగా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు కానీ అవంతా అవసరం లేదు నేను చెప్పినట్టు చేయండి ట్వంటీ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ బై ఫైవ్ అక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు కింద ఉండేది ఒరిజినల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం రావాలంటే సిక్స్కి అమ్మాలి ఓకేనా కాబట్టి ఫైవ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఈ ఫైవ్ వాల్యూ దీనికి ఈక్వల్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే సిక్స్ వాల్యూ ఎంత అని కనుక్కునేటట్టు చేస్తున్నాడు ఓకేనా ఇది అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ని గమనించండి మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి ఓకేనా అక్కడ నుంచి ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఒకటి వచ్చి వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఇంకొకటి ఎయిట్ నైన్ ఫిఫ్టీ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎందుకంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు సిపి సిపి అని పెట్టడం కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎస్పీ ఒకటి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ అన్నాడు కాబట్టి థౌజండ్ సిక్స్టీ కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్
5300 okay now minus 5x is equal to if 5 point are what I did 6 multiple just a 6x minus are to me the layer by now go I have 5400 are either move by the commode on the look 5700 5700 you can see 5x need to book this con bondi 11x is equal to 10 toast to the idioka 110 therefore 11,000 is 11x and the x cost price that is equal to 11 ones are 11 ones are and a x is equal to 1000 and most in the x and a me that is equal to therefore x and a man am on kona cost price and kona therefore cost price is equal to 1000 kani man and cost price gun ko man led wall wall am gun ko man or man and a at what price should be the article sold to earn 20 percent profit and a 20 percent profit travel and a empty gamali and are not 20 percent profit travel and empty gamali 20 percent fraction value already money came until so one by five until so cavity e thousand into five cavity 20 percent profit and a five or one at 20 percent cavity six gamali cancel jandy either cutla either in la therefore 200 into six and a 1200 gammali okay now this money answer 1200 sorry 1000 12 000 and this is 1200 and this money answer out to the friends see the work and i the answer the nikon which 20 percent private travel and think of with the go to jail to cash page 10 percent value and 120 percent value 200 cavity a thousand go to 200 yard just now 1200 was to me can you can't have to make up the mobile six by five allow to none and give you chip on okay next problem answer and a the 1200 next problem trendy okay cash price of two article is same as 1200 if one article is sold at a profit of 20 percent and other article is loss of 25 percent Find the net profit or last person. Rendu Vasal and Wakokati and a Rendu Vasal Yoka, Konavella and Edi, same and Tawakati, where Dara and a Konavella, Dara and Edi, one thousand two hundred Wakavas, Eroid person Labam Tonum, Maroka Vas, Eroid person Nastam Tonamutaru, Nekara Labam, Leather Nasta Satani Kanukoman or question. Eat the name in the Machel. I cut your and the cash price and Edi, same CP one is equal to CP two and Nadu. I question here than approach early. Here, direct volume on each other, Monaco. You put your and in any question, even approach us and a cut a CP one rendit low no cash page and a same cabati. You twelve thousand twelve hundred and a the Waka CP in Coca Chota twelve hundred rend case low and a chad. Okay, slam if one article is sold at profit of twenty percent and not the article one and condi the article two and condi. Can you rendit your cash page and a the same is the CP. Rendit your cash price and is the same. If one article is sold at a profit of 20 percent and not the thousand two hundred or ten percent value one, you put a do a value in a one that to ten percent gun current a walk a pint of mother wet and yan chip and work in a cavity thousand two hundred or ten percent cover and a medium chairman taru walk a pint to walk to walk a dasam and mother jerb and in not a year when it was to the you put one article sold at a profit of 20 percent and a 10 percent value 128 a 20 percent value and the 240 cover the 120 get 240 add just a money can then use to the 20 brush and a monocle selling price and then use to the 240 add just a thousand four forty and any money for selling price is the 20 percent add just now at a lag with a mere one thousand two hundred on the other than low 20 percent profit of 20 percent i take down to one by five one by five down to log six work take cube item there is six by five in the either cut la either in lante same you could i am the news to the I do cut less are you could cancel the indium and those to the I do either in love by the I do not lie here away okay now either in love by the I do not lie here away you can mention one again those to the 240 and it was neither in love with the I do not lie away because zero chest in the okay now can mention 240 into six chest the money can talk 1440 is our answer. Even the Nina Chess coach, you can even the Nina Chess coach, man answer and either Al Kani, Ilanti, Ilanti 1200, Alanti, which is the Nigman and Chels and approach Matra, Waka Pine to Mundar Vitis Chess code, Manak better. Okay, now next and is Manaki Michel and Churandikada. 
ఇఫ్ అనదర్ అట్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నాడు లాస్ అంటే టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఫోర్లో ఒకటి తీసేయాలి ఎందుకంటే ఫోర్లో వన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్లో ఒకటి తీసేస్తే త్రీ కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ చేయండి ఇంటూ దట్ ఈస్ ఇవాల్ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ చేస్తే మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు మూల దట్ ఈస్ ఇవాల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే దర్ ఫోర్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే నా దర్ అయితే లాస్ ఆఫ్ ఫైన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వన్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ టూ ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని కనుక్కోమని దీన్ని చేయాలంటే ఏం లేదు రెండు కాస్ట్ ప్రైజ్ని కూడండి రెండు కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత మొత్తానికి కాస్ట్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే కాస్ట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఇది వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఇది ఒక నైన్ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇది మొత్తం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇది మొత్తం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది తక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది అరవై అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి లాస్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఓకేనా అరవై మన లాస్ పర్సంటేజ్ కనుక్కుంటే లాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆరు ఒకటిల ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు కాబట్టి వన్ బై ఫార్టీ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఇంకెంత మిగులుతుంది టూ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది లాస్ ఓకే నా దీన్ని ఈ విధంగా చేయవచ్చు దీని యొక్క ఇంకొక అప్రోచ్ అనేది ఈజీ అప్రోచ్ చెప్తాను చూడండి కానీ దీనికి ఇంత అవసరం లేదు దీనికి ఇంత చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆన్సర్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది లాస్ రావాలి మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది లాస్ రావాలి ఓకే నా దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్ ఈ సేమ్ అని ఇచ్చినాడు అనుకోండి సిపి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి టూ అయింది అనుకోండి మీ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ వాల్యూ కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ లాస్ అంటే మైనస్ అని తీసుకోండి ప్రాఫిట్ అంటే ప్లస్ అని తీసుకోండి ఏం చేయాలి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఆర్టికల్ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఒక ఆర్టికల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకొక ఆర్టికల్ వచ్చి లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ రెండిట బై టూ చేయండి బై టూ చేయండి ఈ దీని యొక్క అప్రోచ్ చెప్తున్నాను కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే రెండింటి యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈక్వల్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ అని వస్తుంది దీన్ని మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని వస్తుంది మైనస్ అనేది అని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాస్ట్ని ఈక్వల్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది లాస్ ఇది ఇది ఈక్వల్ అయిందా ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ టూ ఈక్వల్ అయితే సింపుల్గా ఈ మెథడ్లో చేసేయండి ఓకేనా ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అని పెట్టుకొని దీన్ని ఈజీగా చేసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తాం ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఈ అప్రోచ్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది మన యొక్క షార్ట్ కట్ తీసుకోండి షార్ట్ కట్ ఇది ఎంత బాగా ఉంది చూడండి షార్ట్ కట్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఏ మ్యాన్ సోల్డ్ టూ ఆర్టికల్ ఫార్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆన్ సెల్లింగ్ ఫస్ట్ ఈ గెయిన్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అండ్ ఆన్ అదర్ హీ లాసెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ఈస్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నారు ఒక వ్యక్తి రెండు వ్యాసాలను ఒక్కొక్కటి రూపాయలు అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి అమ్మారు అంట అంటే ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ టూ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ అని ఇచ్చేస్తాడు మరి అమ్మినప్పుడు అతనికి ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది మరొకటి వచ్చి అమ్మినప్పుడు అతనికి ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ నష్టపోతాడు ఈ లావాదేవీలో మొత్తం లాభం ఇంతకుముందు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుట్ టూ ఆర్టికల్
దీని నుంచి వాడి యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ పెట్టుకొని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఈక్వల్ చేసుకుని అక్కడ మొత్తం కాస్ట్ ప్రైజ్ అంతా అక్కడ వచ్చిన మొత్తం లాభ నష్టం ఎంత తీసుకొని డైరెక్ట్గా చేస్తాం దీన్ని చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైజు ఇలా ఇక్కడ వచ్చి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇది సెకండ్ ఆర్టికల్ మొత్తానికి ఇంతవరకు తెలియదు ఇలా రాసుకోండి ఇది మీకు అర్థమైన తర్వాత రాసుకునే అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు రాసుకోండి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఆన్ సెల్లింగ్ ఫస్ట్ ఇది వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అనేది మనకు అవసరం లేకుండా దీన్ని సాల్వ్ చేయవచ్చు ఆన్ సెల్లింగ్ ఫస్ట్ ఈ గెయిన్స్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఓకేనా కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి ఎప్పుడు కూడా కింద ఉండేది కాస్ట్ పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తే లాస్ ఇది రెండో దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక్కడ ఇది లాస్ ఓకేనా కాబట్టి ఫస్ట్ దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది సిక్స్ ప్రాఫిట్ అనేది వన్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తే ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది సెవెన్ ఓకేనా సెకండ్ ఆర్టికల్ సెకండ్ ఆర్ట్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫోర్ లాస్ అనేది వన్ మైనస్ పెట్టుకోండి లాస్కి ఇక లాస్ట్ని ఇండికేట్ చేయడానికి మైనస్ అదేవిధంగా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది లాస్ట్ కేసులో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత అని వస్తుంది లాస్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ కేసులో మన కా లాస్ట్ కేసులో ఒకటి తీసేయండి ఒకటి తీసేయండి ఎందుకంటే లాస్ట్ కేసులో మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది కాస్ట్ ప్రైజ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది త్రీ ఫోర్ నుంచి వన్ తీసేస్తే మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వస్తుంది కానీ లెక్క ప్రకారం మనకేమి ఇచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఏమో సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ ట్రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ అనేది ఇక్కడ మనకు ఒకే వాల్యూ రావాలి ఇక్కడ ఒకే వాల్యూ రావాలంటే మొత్తాన్ని ఈ మొత్తాన్ని ఇక్కడ వచ్చి మొత్తం వాల్యూస్ని ఏంతో మల్టిపుల్ చేస్తారు త్రీతో మల్టిపుల్ చేయండి అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చే మొత్తం వ్యాల్యూని సెవెన్తో మల్టిపుల్ చేయండి అప్పుడే కదా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది అర్థమైందని నేను చెప్పింది ఈ మొత్తాన్ని త్రీతో మల్టిపుల్ చేస్తే ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈక్వల్ చేసుకోవడానికి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని మాత్రమే మల్టిపుల్ చేయకూడదు ఏదైనా ఒక దాన్ని మల్టిపుల్ చేస్తే మొత్తాన్ని మల్టిపుల్ చేయాలి ఎందుకంటే అన్ని ఒకే ఈ దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి రేషియోలు కాబట్టి ఇక్కడ చేయండి ఈ మూడు ఆరు మూడులో ఎంత పద్దెనిమిది ఓకే అదేవిధంగా ఏడ మూడులో ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇది మూడు అనేది ప్రాఫిట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏడు నాలుగు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ ఎంత ఇరవై ఒకటి ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఈక్వల్ ఇది ఎంత అదేవిధంగా ఏడు ఓకేనా కాబట్టి ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైజు సెల్లింగ్ ప్రైజు ప్రాఫిట్ అదేవిధంగా సెకండ్ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైజు సెల్లింగ్ ప్రైజు లాస్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ ఈ ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిందా ఓకే ఇప్పుడు మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఓవరాల్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు ఈ లావాదేవీలో మొత్తం లాభం లేదా నష్ట శాతాన్ని ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో ఏమో లాభం వచ్చి త్రీ సెకండ్ ఆర్టికల్లో నష్టం అనేది సెవెన్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నష్టం అనేది వచ్చింది ఎంత నష్టం వచ్చింది నాలుగు అనేది నష్టం వచ్చింది ఓకేనా నాలుగు అనేది నష్టం వచ్చింది ఇక్కడ మొత్తానికి మనకు ఎంత అనేది వస్తుంది నాలుగు అనేది నష్టం వస్తూ ఉంది కానీ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత టోటల్ కాస్ట్ ప్రైజు ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాల్యూ ఎంత ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాల్యూ ఎంత ఇది నాలుగు ఇది ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ థర్టీ ఇది ఒక సిక్స్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనేది ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి ఇది మనకి ఏం ఏం వస్తుంది లాస్ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా లాస్ట్ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుంది దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఈ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి మీరే చేయండి చూద్దాం ఇది టూ 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 జార్ టూ ట్వంటీ త్రీ జార్ అంటే టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ అనేది వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ ఉంది అని వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తామా టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీని టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ అనేది వస్తుంది 200 హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ అనేది లాస్ లేకపోతే దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయండి టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీని సింప్లిఫై చేస్తే ట్వం
ओके ना इधी फ्रेंड्स ही क्वेश्चन अप्रोच अत्तम इन द एम जो समय सेलिंग प्राइस जाने दी कॉल का बटी सेलिंग प्राइस नहीं इक्वल जेस करना आकर नुन्ची क्वेश्चन इजी का साल वही बोलते ओके ना नेक्स्ट प्रॉब्लम चुरने आटोमेटिक आत्म होते हैं इक्कत चुरने डिया मनी चारों द शार्क कीपर सेल्स टू मोबाइल सेट 1860 ईच � Whereas on second mobile, loss of 20%, if he wants to calculate his profit or loss percentage on the whole transaction, find it on earth. One of the mobile loans, if you want to get the mobile loan, then you get 15% loan, then you get the mobile loan, then you get the 20% loan, then you get the first loan, then you get the loan, then you get the loan, then you get the problem, then you get the problem, then you get the loan, then you get the loan, then you get the loan, डायरेक्ट का नहीं स्पीड का जस्ता नहीं पड़ो वो क्या ना कहानी करा मेरे 15 परसेंट बदला इकड़ा 20 परसेंट रन बेटू गांडी यंत्र का निचे वाले लोग चप्पल ने मेरे को शार्ट ट्रिक चप्पलों को ऐसे कर 20 परसेंट रन बेटू गांडी कोशिश नहीं मार ची आप लोग प्रॉब्लम टाइप चेस ले पड़ो गुत्रा लेदी रेंडी वैल्यू आकर ये उन्होंने शार्ट के टाइप ले बनी। शेम इगल 20 परसेंट एक फ्रैक्शन वैल्यू अंता इधर लाभ मची ना पड़ो। वन बाय फाइव अधिक तो ना 20 परसेंट एक फ्रैक्शन वैल्यू अंता वन बाय फाइव इधर नष्ट मची ना पड़ो। रेंड काम ने कांट्रेस्ट ना रेंड साल में फर्स्ट आर्टिकल पर इना 20 परसेंट प्रॉफिट हो चुकी है वो क्या ना ये वैल्यू मान गावस रूम लेते हैं चप्पा 20 परसेंट प्रॉफिट है तें ता फाइव सिक्स प्रॉफिट वैल्यू है ता वन अरे वो दुगना सेकंड आर्टिकल 20 परसेंट लास सेम लास एंटे फर्स्ट कास्ट प्राइस फाइव दांत लोग अड़ती से इस ते नाल अरे वैसे ना एक रोचना लास है नहीं तो माइनस होगी ठीक कहानी सेलिंग प्राइस वन इज़ इक्वल सेलिंग प्राइस आना डी कर्चर एंडी द टू मोबाइल सेल्स एट सी चना डी काबिटी सेलिंग प्राइस रेंडिटी ओके इक्वल आना डी काबिटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चौपना विक्रेस्ट ना डी अमुतना डी क आर नाल गुला येरवाई नाल गु नाल गो कटला नाल गु आजे वेदन आर ऐ इधला मुप्पई आर नाल गुला येरवाई नाल गु आर ओ कटला आरु ओके ना इपुन नुची मान के मोचिंदी कट रेंड सेलिंग प्राइस जाने दी कोला इंदा का इक्वल चाइडों का आस में ई वैल्यू नी दिन तो दी वैल्यू नी दिन तो मल्टीपल जैसे ना दी गुत्ते बेट गोंडी इधी मौतन सीपी रेंडी टियो का सीपी पुर मानो एम करन को वाली फाइंड अ टोटल प्रॉफिट आर लास्ट परसेंटेज इकड़े एम होचिंदी टोटल योग का वैल्यू अंतर कास्ट प्राइस वैल्यू टोटल कास्ट प्राइस वैल्यू अंतर 50 50 इनटू 100 चाइन्डी 51000 5 अरे 51000 52000 का बटी 4 परसेंट अने दी लास्ट होता है दिन का कांसर दिन का कांसर अने दी 4 परसेंट लास्ट अत में इंदा ये में चेस अने दी मान में तो डू कहानी दिन की इनको का शार्ट ट्रिक अने द Nenek ni cepat ni dini kokak short trick ni dia apply itu ni nenek cepat. Dini bag gam ni cendi. Ikatan dini short trick ni mana? Ikatan last ane di four percent kada, last ane di four percent kada. Dini guthi petu ni answer ane di last four percent. Dini short trick ni apa apply itu ni nanti? Only apa apply itu ni? Ikatan wujudnya profit tu. Adik undal ini last tu adik undal ini. Apur matri me. एकड़ प्राफिट तो 20 परसेंट हो चुकी थी, लास्ट तो 20 परसेंट हो चुकी थी। अब पुरु मात्र में ने जब भाई शार्ट रिकॉर्ड ने दाप लाया तो इन दान निगुत बिट को निफ्रेंस। ये पुरु एकड़ रेंड इक्वल आई थे नहीं पुरु ने जब भाई इक्वल आया तो इन फर्स्ट कंडीशन ये में इक्वल आया उन्होंने चप्पतन। सेलिंग आपले होते हैं इन तक मुंडू अक्षण जब पंजर है निकटचर एंडी पश्चिम दांत लो प्रॉफिट अनेक 16 टू बाई 3 परसेंट अनेक दो चिंदी लास अनेक दी इकड़ प्रॉफिट अनेक दिया मोचिंदी 16 टू बाई 3 परसेंट लास अनेक 25 परसेंट निकड़ा ये ने छब्बे बाई शार्ट ट्रिक अनेक आपले होते कानी कड़ सेलिंग प्राइस इकट्ठे चुरंडी इधी ट्वेंटी परसेंट वस्ता होंडी इधी ट्वेंटी परसेंट वस्ता होंडी काबे टी पुड़ अप्ले होते हैं दिनों का शार्ट रिकनेडिया मंचो दमा ओके 
ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ నెట్ చేంజ్ దీని యొక్క షార్ట్ నెట్ చేంజ్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై అది ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ వై డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అని ఉంది కదా అది షార్ట్ ట్రిక్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ ఆ విధంగా పెట్టి చేసేయండి ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ప్రాఫిట్ మైనస్ అనేది లాస్ ఇక్కడ దీన్ని చేస్తామా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అనేది లాస్ కాబట్టి మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ అదేవిధంగా టోటల్గా లాస్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైపోతుంది మైనస్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఇంటూ లాస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అనేది వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మైనస్ ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఈ మైనస్ ఫోర్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇది ఏమీ లాస్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ అయిందా ఓకేనా ఇది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది ఫ్రెండ్ దాన్ని గుర్తించుకోండి రెండు ఇక్కడ వచ్చే ప్రాఫిట్ లాస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ అయితే ఈ షార్ట్ ట్రిక్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఇదే మెథడ్ కానీ మనం చేస్తున్నాం కదా ఈ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైనా యూస్ అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ అయినప్పుడు ఈ మెథడ్ అన్నిటికి యూస్ అవుతుంది ఓకేనా దీనికైనా దీనికైనా కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి షార్ట్ ట్రిక్ అనేది ఇప్పుడు మాత్రమే యూస్ అవుతుంది కానీ ఈ మెథడ్ అనేది అన్నిటికి యూస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ కౌస్ ఈస్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఈ బోత్ కౌస్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ విత్ దైర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బీయింగ్ సేమ్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అని చేశాడు ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సిపీస్ ఆఫ్ బోత్ కౌస్ అని ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇంకే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంది ఓకే నేను దాన్ని త్వరగా చెప్పేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏం కౌ టూ కౌస్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ సమ్ ఆఫ్ అంటే సిపి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ కౌస్ అనేది సిపి వన్ ప్లస్ సిపి టూ అనేది థర్టీన్ థౌసండ్ అనేది ఇచ్చేసాడు ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్పీ వన్ ఈజ్ కూడా ఎస్పీ టూ అని ఇచ్చేసాడు రెండు ఆవుల మొత్తం ధర పదమూడు వేలు ఆ రెండు ఆవుల వరుసగా ఇరవై పర్సెంట్ మరియు నలభై పర్సెంట్ లాభంతో ఇక్కడ వాటి అమ్మకం ధర ఒకే విధంగా ఉండేలా అట్లయితే ఆవుల కాస్ట్ ప్రైజ్ల మధ్య తేడా అంటే అమ్మకం ధరల మధ్య కొన్న ధరల మధ్య కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఇక్కడ కొన్న ధర లేదా ధర అని ఇస్తారు అక్కడ అక్కడక్కడ మొత్తం ధర అంటే ఇక్కడ కొన్న ధర అని అర్థం ఓకేనా దాన్ని అర్థం చేసుకోండి అమ్మిన ధర మాత్రమే అమ్మిన ధర ఇస్తారు మిగతా దాన్ని ధర అని ఇచ్చేస్తాడు సెకండ్ సేమ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ రెండు కేసులు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఒక చోట వస్తుంది ఇంకొకటి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇది ఫార్టీ నేను ఇటే వేస్తాను ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇంకొకటి చేట వాటి యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ రాసుకున్నాను సేమ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ టూ కౌస్ కాబట్టి రెండు వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏమి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫైవ్ దాని యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సిక్స్ ప్రాఫిట్ అనేది వన్ సెకండ్ యొక్క కా కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ దాని యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది సెవెన్ ప్రాఫిట్ అనేది టూ కానీ ఇక్కడ కాస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను ఈ మొత్తాన్ని కలిపి సెవెన్తో మల్టిపుల్ చేస్తున్నాను ఈ మొత్తాన్ని కలిపి సిక్స్తో మల్టిపుల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన యొక్క ఆన్సర్ ఏమేమి అవుతుంది ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఆరు ఏడుల నలభై రెండు ఏడు ఒకటిల ఏడు అదేవిధంగా ఆరు ఐదుల ము ఆరు ఏళ్ళ నలభై రెండు ఆరు రెండుల పన్నెండు ఓకేనా ఆరు రెండుల పన్నెండు ఇక్కడ నుంచి ఏమైపోతుంది ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే అంశం కరెక్ట్ అయినా ఇక్కడ నుంచి చేసుకుంటా ఇక్కడ నుంచి మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ బోత్ కౌస్ అన్నాడు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏమి కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీన్ థౌసండ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ టూ అనేది థర్టీ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూ థర్టీన్ థౌసండ్ అయితే మనల్ని ఎంత కనుక్కోమన్నాడు వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ టూ వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఎంత అని కనుక్కుంటా బాగా చూస్తే
if he get profit of 20 percent is going to be a critical problem government John 20 percent on the one article find the profit percent of second article so that he makes overall profit of 50 percent or not okay the end we are selling a coconut into a month on our entire selling price one is good selling price to at an walk away as a million euro person love and put in it like the other month on love and have a person from the lente render we are saying until I was at any gamma the end can come on a look and I didn't share any game press direct to go Ikan fraction value ni ras kontam. Twenty percent ni ni first artikel ikan saman ni cindi one by five. Second artikel ni moto total ikan cesh nadi ni total ikan saman ni cindi ni first artikel ikan saman ni cindi ni total ikan saman ni cina fraction value. Ini oce total ikan saman ni cindi anta fifty percent tu. Fifty percent ni ente one by two. I problem kau ni cindi. First artikel ikan cesh nado. Second artikel ni boleh ni total by ni cesh nado profit ni ni. Atlan ni ni second artikel ni ni profit anto cesh nadi. सेम कांसेप्ट इज़ बीइंग सेम इधर चुरन डीएम चेस्टर हो सेम कास्ट प्राइस एंड रास कौन टारू सेलिंग प्राइस प्रॉफिट तू वो क्या ना रेंडी टू बेन प्रॉफिट अवस्था उनका बढ़ती ये फर्स्ट आर्टिकल अनेक वक्त बैठता नहीं इनका वो टी सेकंड आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल वो कटी सेकंड आर्टिकल वो कटी फर्स्ट आर्टिकल जो का मानिके मनी चढ़ी करा कास्ट प्राइस जने दी सेम मनी चेस नड काबटी सेम मनी बोले सेलिंग प्राइस जने सेम मनी चेस सर बोले कास्ट प्राइस जनता फाइव ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है दी सेलिंग प्राइस वालों प्रॉफिट है नहीं दुआना होता नहीं आज ही सेम टाइम सेकंड आर्टिकल ये बोले द कानी टोटल आर्टिकल अंते टोटल the second I saw that he makes overall profit 50% and a total pain of 50% was down the night what the love cavity what the total love menta 50% and a cavity total cost presenter to selling presenta monocle three who can I selling praise and a three could a profit and a the money could I'm the house and a little covered than it this is not a culture and a bag at this day what the anti selling price same and a second article like a selling price would a in the valley सिक्से आवाली बाग जुस्ते ये रेंड सेलिंग प्राइस नहीं कूटते मान को टोटल सेलिंग प्राइस की क्वाल आवाली कानी कड़े में होते हैं इक्वल काले दिन द घंटे कड़ा त्रिय हैं उन्हें काबर्टी दिनियम चेस्टा रू ये दिनी सेकंड आर्टिकल जो का सेलिंग प्राइस हो सेलिंग प्राइस सेम काबर्टी फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल टोटल लोग का सेलिंग प्राइस थ्री कहानी टोटल लोग का सेलिंग प्राइस यंत्र आवाली ट्वेल रावली काबटी दिनी ट्वेल जेस कॉल नेट दिन तो मल्टीपल चाहिए दिनी फोर तो मल्टीपल चाहिए दिनी फोर तो मल्टीपल जेस नंगा बट दिनी गुड़ा फोर तो मल्टीपल चाहिए काबटी ओवरऑल का फोर तो मल्टीपल चाहिए ओवरऑल का � नाल ग्रेन लाई ये नहीं मिली वो क्या ना ये पुरुष रण्डी ही सेलिंग प्राइस वाले सेलिंग प्राइस टून गुटे सेलिंग प्राइस जाने दे थ्री या का वैल्यू आने अंते टोटल या का वैल्यू आने दे वो चीज़ तो दे ट्वेल्थ लाने दे खाबटी पुरु मान को ये टू थ्री आने दे आवश्यक में लेदो दी वैल्यू बोलते दे वो क इपुरो मान कास्ट प्राइस हो टोटल गई ट्रावल अंते सेकंड या का सेलिंग कास्ट प्राइस जानते उन डाली थ्री उन डाली आत्म में इंदा कास्ट प्राइस टोटल का यही उन डाली अंते सेकंड या का कास्ट प्राइस जानते उन डाली थ्री उन डाली ओके ये दी मान लिए हम करने को मना दो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेकंड आर्टिकल प्रॉफिट अनेक दिन ता प्रॉफिट उड़ा त्रिये हो चुन्दी प्लस त्रिये अनेक दिक्कत होंगी काबर्टी प्रॉफिट उड़ा त्रि इनटू हंड्रेड अनेक चाहिए अंडी के ये पुरे त्रि त्रि गांस ले भी वन उन्हें दिक्कत काबर्टी प्रॉफिट अनेक दी हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट अनेक दी माने कांस ओके ना ये पुरे नेक्स्ट प्रॉब्लम Selling price of second article is 25 less than the first article then find overall profit or la profit percent or not. Rendu Vyasala konna dara wakati ekada goda konna dara ane di wakati ane chad. Kabati cash price 1 is equal to cash price 2. Ippidu manishi madhati vyasam pahe nalabai saatham laab vochi indi. Rendu vyasam yaka amma kapu dara madhati vyasam kante yero ayadu pasan thakku va. Apadu matam laab saatani kandu ko maana adu. Di niya vidu nga apuru chan. Yali ane di pidu chushtam chudandi. Ekada cash price ane same chad. Same in thakmun jesu nate chudandi. 
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ పైన ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్పాడు కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత టూ బై ఫైవ్ అనేది దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ దా ఇక్కడ నుంచి మీరు కాస్ట్ ప్రైజు సెల్లింగ్ ప్రైజు ప్రాఫిట్ అని పెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇది సెకండ్ ఆర్టికల్ మనకేమనిచ్చాడు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్ ఇస్ సేమ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ పైన ఫార్టీ పర్సెంట్ లాభ్ వస్తుంది దాని కింద ఉండేది కాస్ట్ ప్రైజు పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ కదా కింద ఉండేది కాస్ట్ ప్రైజు పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పిందంతా ఆ విధంగానే ఓకేనా కింద ఉండేది కాస్ట్ ప్రైజు పైన ఉండేది ప్రాఫిట్ కదా ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫైవ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది సెవెన్ ఎందుకంటే రెండు యాడ్ అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సెవెన్ ప్రాఫిట్ అనేది టూ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్ సేమ్ సిపి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ సిపి టూ కాబట్టి రెండే దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ కూడా ఫైవ్ అవుతుంది కానీ ఇంకొకటి కండిషన్ ఇచ్చేసినాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అని ఇచ్చాడు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇక్కడ నుంచే మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఈ సాల్వ్ చేసే కండిషన్ ఇది ఓకేనా ఇక్కడ ఏమనిచ్చాడు మొదటి వ్యాసం కంటే రెండో వ్యాసం తక్కువ అని ఇచ్చేసినాడు ఇది మన యొక్క రెండో వ్యాసం యొక్క అమ్మకం ధర మొదటి వ్యాసం కంటే తక్కువ అని ఇచ్చాడు ఇది మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి రెండో వ్యాసం యొక్క అమ్మకం ధర మొదటి వ్యాసం కంటే ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ తక్కువ అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫోర్ తక్కువ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ తక్కువ అంటే నాలుగులో ఒకటి తక్కువ అంటే మూడు బై నాలుగు ఎందుకంటే నాలుగులో ఒకటి అనేది ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ వచ్చింది కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ చేస్తాం ఎంత ఏడు మూడులో ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై నాలుగు వస్తుంది దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే నాలుగు ఒకటిలా నాలుగు ఐదులా ఇరవై ఇంకా ఒకటి అనేది మిగులుతుంది పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఒకటి పోదు కాబట్టి జీరో ఉంటుంది నాలుగు రెండుల ఎనిమిది నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఓకేనా ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది మనకు ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది మనకు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ లాభం ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ లాభం అనేది పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది లాభం ఓకేనా మొత్తాన్ని మనం ఏమి కదా దాని పైన ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సన్ అని ఓవరాల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత టెన్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ టూ ఇది ఒక టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంత టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకేనా టూ ఒక పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కాబట్టి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది టెన్త్ మల్టిపుల్ చేస్తే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మన యొక్క ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఓవరాల్గా ఓకే అర్థమైంది ఈ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతటితో ఈ సెషన్కి ఒక ఎండ్ చేస్తామా ఓకే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ద ఎండ్ లేకపోతే ఇంకా దీన్ని ఇంకొక మెథడ్లో కూడా సాల్వ్ చేయవచ్చు అది ఏదని చెప్పేద్దామా చెప్పేస్తాను చూడండి ఇదే ప్రాబ్లం యొక్క ఇంకొక అప్రోచ్ ఏమిటంటే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇంతకుముందు ఫ్రాక్షన్ మెథడ్లో తీసి చేసినాం కదా దీన్ని పర్సంటేజ్లో చేస్తే సేమ్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు కాస్ట్ ఇస్ అవు టూ ఆర్టికల్ ఈజ్ సేమ్ అన్నాడు సిపి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి టూ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ కార్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది రెండు ఆర్టికల్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది హండ్రెడ్ అయితే సెకండ్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ కూడా ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ ఆర్టికల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుని దీన్ని పర్సంటేజ్లో చేయాలంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఏ మ్యాన్ గట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంత ఫస్ట్ ఆర్టికల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది ఎంత వన్ ఫార్టీ అట్లాంటి అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక కండిషన్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెస్ దాని ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ లెస్ దాని ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అంటే వన్ బై ఫోర్ దాంట్లో ఒకటి తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాను త్రీ బై ఫోర్ కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ చేయండి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే నాలుగు ఒకటిలా నాలుగు మూడుల పన్నెండు ఇంకా రెండు నాలుగు ఐదుల ఇరవై ముప్పై ఐదు మూడులా అంటే ఎంత వస్తుంది ముప్పై ఐదు మూడులా నూట ఐదు అనేది మన యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అనేది నూట ఐదు అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా మనల్ని ఏం
ఇంతటితో మనం ఈ చిన్న వీడియోని క్లోజ్ చేస్తాం మీరు ఒకసారి మన ఛానల్ని ఫస్ట్గా విజిట్ చేసే వాళ్ళైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి ఎంత లైక్ వస్తుందో అప్పుడే అర్థమైందో లేదని నాకు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియో కింద షేర్ అనే బటన్ నొక్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ ఐకాన్ పెట్టి నొక్కేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్